ஹாய் ஹலோ அனைவருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் டு மை சேனல் ஏகே எஜுகேஷன் இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா த இந்து அனாலிசிஸ் தேர்ஸ்டே அக்டோபர் தேர்ட்டின் டூ தௌசண்ட் டுவெண்ட்டி டூ சென்னை எடிஷனாக அனலைஸ் பண்ணலாம் நான் வந்து கண்டினியூஸாக அது உங்களுக்கு இந்த இந்து அனாலிசிஸை கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ எல்லா நியூஸோட பேக்ரவுண்ட் அனாலிசிஸ் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்லி ஒரு திருக்குறளையும் உங்களுக்கு கொடுத்துட்ருக்கேன் ஸோ இன்றைக்கும் இன்றைக்கான அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போகலாம் ஸோ அனாலிசிஸ்க்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த இந்த நியூஸ் பேப்பரோட நோட்ஸை வந்து நீங்கள் டெலிகிராம் சே என்னோடய டெலிகிராம் சேனலில் டவுன்லோட் பண்ணிக்கலாம் என்னோடய டெலிகிராம் சேனலோட லிங்க்கை வந்து என்னோடய டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருக்கேன் ஓகேங்களா அங்கே நீங்கள் லிங்க்கை ஓப்பன் பண்ணி என்ன அப்படின்னா டெலிகிராமில் ஜாயின் பண்ணி நீங்கள் அந்த நோட்ஸ் எடுத்துக்கலாம் ஸோ அங்கே இன்றைக்கான அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ எப்போவுமே நம்ம அனாலிசிஸ் போகிறதுக்கு முன்னாடி என்ன அப்படின்னா டெய்லி ஒரு திருக்குறளில் பார்த்துட்ருக்கோம் அந்த வகையில் இன்றைக்கி பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அதிகாரம் கடவுள் வாழ்த்தலை பார்த்துட்ருக்கோம் இன்றைக்கி நம்ம அஞ்சாவது குரலை பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இருள் சேர் இருவினையும் சேரா இறைவன் பொருள் சேர் புகழ் புரிந்தார் மாட்டு அப்படிங்கிற குரலை வந்து திருவள்ளுவர் நமக்கு கொடுத்துருக்காரு இதோட அர்த்தம் என்ன அப்படின்னா கடவுளின் உண்மையா உண்மை புகழை விரும்பி அன்பு செலுத்துகின்றவர்களிடம் அறியாமையால் விளையும் இரு வகை வினையும் சேர்வதில்லை அப்படின்ட்டு அதாவது என்ன அப்படின்னா நம்ம அறியாமையில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில செயலை செய்வோம் அப்போது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு நல்லதும் நடக்கும் கெட்டதும் நடக்கும் ஓகேங்களா அதாவது சில டைம் அறியாமையால் நம்ம நல்லது பண்ணுறோன்னு நினச்சிட்டு என்ன அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு கெட்டதும் பண்ணிடுவோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த அறியாமையிலேருந்து காப்பாற்றுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா நம் நம்ம வந்து கடவுளின் உண்மை புகழை வந்து விரும்பி அன்பு செலுத்துகிறோம் செலுத்திட்டு இருந்தோம் அப்படின்னா அந்த அறியாமையில் ஏற்படும் இரு வினையும் நம்மளை சேராது அப்படிங்கிறத நம்ம திருவள்ளுவர் அழகாக இந்த குரல் மூலிமா சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ என்ன அப்படின்னா நம்ம நல்லது செய்ய போகிறப்போ சில டைம் கெட்டதும் நடக்கும் ஓகேங்களா அந்த கெட்டதும் நடக்காமல் இருக்கிறதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எந்த அளவுக்கு கடவுளை வழிபடணுமோ அப்போது வந்து நமக்கு கெடுதல் ஏற்படுறதில்லை அப்படிங்கிறத இந்த திருவள்ளுவர் இந்த குரல் மூலிமா சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம நேற்று ஒரு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷனை என்னோடய கம்யூனிட்டி டேபில் போஸ்ட் பண்ணியிருந்தேன் அது என்ன அப்படின்னா கான்செப்ட் ஆஃப் கார்பன் கிரெடிட் ஆர்ஜினேட்டட் ஃப்ரம் விச் ஒன் ஆஃப் த ஃபாலோயிங் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு ஆன்சர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கல் தான் ஆன்சர் ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த கொஷினை ஏன் கொடுத்தேன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கான்ஃபரன்சஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டடாக இருக்கலாம் இல்லை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேறு விஷயம் டீஃபா ஆல்மோஸ்ட் என்விரான்மெண்ட் ரிலேட்டட் பீஸ் அண்ட் செக்யூரிட்டி இதுக்கெல்லாம் கான்ஃபரன்ஸ் நடக்கும் ஓகேங்களா அதில் இந்த மாதிரி ஏதாவது இம்பார்ட்டண்ட்டான டேர்ம் இருந்துச்சு அப்படின்னா அப்படியே யூபிஎஸ்சி வந்து ரீசெண்ட்லி சீன் இன் நியூஸ் அப்படின்னு கேட்பாங்க ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் மட்டும்தான் இந்த மாதிரி கொஷின்ஸ் எல்லாம் வந்து டைரெக்டாக அட்டன் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ மேக்ஸிமம் இதுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸை ஃபாலோ பண்ண வேண்டியது ரொம்ப ரொம்ப அவசியம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கல் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்ட்டு யூஎன்எஃப் ட்ரிபிள் சியோட ஒரு என்ன அப்படின்னா ப்ரோட்டோக்கால் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிஓபி அப்படின்ட்டு கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ்ன்னு நடக்கும் அதில் சில சேஞ்சஸ் கொண்டு வந்தாங்க இந்த ப்ரோட்டோக்கால் மூலிமா ஓகேங்களா அதில் கார்பன் கிரெடிட்டை பற்றி பேசியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஒரு நாடு வந்து தன்னோட கார்பனை வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு எப்படி ஓகேங்களா அந்த மா அதை அதை பற்றி பேசுகிறது வந்து இந்த கியோட்டோ ப்ரோட்டோக்கால் ஓகேங்களா ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்டு நம்ம அடுத்து இன்றைக்கான நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ இன்றைக்கி ஃபஸ்ட்டு நியூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளே இன்ஃப்ளேஷன் ஆக்சலரேட்ஸ் டு செவன் பாயிண்ட் ஃபோர் ஒன் பர்சன்டேஜ் ஹையஸ்ட் சின்ஸ் ஏப்ரல் அப்படிங்கிற ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து எதை பற்றி பேசுது அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் ஓகேங்களா ஏப்ரலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹையஸ்ட்டாக இருந்துச்சு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இறங்கிட்டே இருந்தது இப்போ மறுபடியும் அதிகமாக இருக்குது அப்படிங்கிற ஒரு ரிப்போர்ட் வந்திருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கு வந்து காரணம் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபுட் இன்ஃப்ளேஷன் ஓகேங்களா சாப்பாடு ோட விலை வந்து அதிகமாக இருக்கிறது ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் நிறைய காரணங்கள் இருக்குது இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார் ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆயில் சப்ளையில் நிறைய டென்ஷன்ஸ் ஏற்படுத்திட்டுருக்கு ஏற்பட்டுட்டுருக்கு அதுவும்
இப்போ இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது தெரிய வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் அப்படிங்கிறத ஜென்ரல் ரைஸின் ப்ரைசஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஜென்ரல் ரைஸின் ப்ரைசஸ் ஆஃப் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நம்ம அன்றாடம் யூஸ் பண்ணக்கூடிய கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸோட விலை வந்து அதிகமாகும் ஸோ இது எதனால் அதிகமாகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு காரணம் சொல்லுவாங்க ஒன்று டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன் இன்னொன்று வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா டிமாண்ட் புல் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா மக்கள்கிட்ட அதிக பணப்புழக்கம் இருக்கிறப்போ என்ன ஆகும் அப்படின்னா டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகும் இதை சரி இதை இதை வந்து மக்களோட தேவைக்கு ஏற்ற மாதிரி சப்ளை கொடுக்காதப்போ டிமாண்ட் வந்து அதிகமாகும் அப்படி டிமாண்ட் ஆகிறப்ப என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணுவாங்க எல்லா பொருளோட விலையை அதிகப்படுத்திடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிமாண்ட் புல்னால் காஸ்ட் புஷ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ ஒரு பிரெட்டை தயாரிக்கணும் அப்படின்னா கண்டிப்பாக கோதுமை தேவை இந்த கோதுமையோட விலை அதிகமாகுது அது மட்டும் இல்லாமல் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதை தயாரிக்கிறவரோட சேலரி அதிகமாகுது ஓகேங்களா இந்த காரணத்தினால அதிகமாச்சுன்னா அதுக்கு பேர் காஸ்ட் புஷ் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இது மட்டும் இல்லாமல் இன்னும் வேற வேற காரணங்களும் இருக்கு ஓகேங்களா ஈவன் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி இந்த ரஷ்யா உக்ரைன் வார் ஓகேங்களா வெளிநாட்டில் நடக்கக்கூடிய சில பிரச்சனையும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா இங்கே இன்ஃப்ளேஷனை காஸ் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இம்போர்ட்டட் இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி நான் அடிக்கடி சொன்னேன் ஓகேங்களா அதாவது இம்போர்ட் வந்து அதிகமாகிறப்போ என்ன இம்போர்ட்டோட காஸ்ட் வந்து அதிகமாகிறப்போ அது வந்து இங்கே எல்லா பொருளோட விலையை அதிகமாக்கிடும் அதை தான் இம்போர்ட்டட் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் இதை தான் நான் இங்கே ஆல்மோஸ்ட் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் இதை மெஷர் பண்ணுறதுக்கு மூணு இண்டெக்ஸ் இருக்குது அதுக்கு பேர் கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ப்ரொடியூசர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா இது வந்து ரீசெண்ட்டு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா இது ரெண்டும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா கன்சியூமர் லெவலில் மெஷர் பண்ணுறது கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஹோல்சேல் லெவலில் ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் ஓகேங்களா இது யார் ரிலீஸ் பண்ணுறாங்க இதோட பேஸ் இயர் ஓகேங்களா இதெல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஓகேங்களா கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன ஷோ பண்ணுது அப்படின்னு தெரிஞ்சுருக்கணும் அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிபிஐ ரூரல் அர்பன் கம்பைண்ட் அப்படிங்கிற டிஃப்ரெண்ட் டைப்ஸ் இருக்குது அதே மாதிரி சிபிஐ பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் லேபரர் அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரிகல்ச்சுரல் லேபரர் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இண்டஸ்ட்ரியல் ஒர்க்கர் இந்த மாதிரி டிஃப்ரெண்ட் டிஃப்ரெண்ட் இண்டெக்ஸும் இருக்குது ஓகேங்களா ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் வரைக்கும் பொறுத்த வரைக்கும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் வெறும் கூட்ஸை மட்டும் மெஷர் பண்ணணும் ஆனால் சிபிஐ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிபிஐ பார்த்திங்க அப்படின்னா போத் கூட்ஸ் அண்ட் சர்வீசஸ் ரெண்டுத்தையும் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மெஷர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்போவுமே கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸோ ஹோல்சேல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸோட பெட்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா இதோட பேஸ் இயர் தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுக்கு பேஸ் இயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் லெவன் டு டுவெல் இப்போ தான் மாற்றினாங்க கன்சியூமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா டூ தௌசண்ட் டுவெல் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன விஷயங்கள் வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இருக்கக்கூடிய பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸை பற்றி பார்க்கலாம் ஸோ பாசிட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து ப்ரொடியூசர்ஸ்க்கு அதிகமான ப்ராஃபிட்டை உண்டாக்கும் ப்ரொடியூசர் அப்படின்னா ஒரு பொருளை தயாரிக்கிறவங்க ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் இருக்கிறப்ப என்ன ஆகும் விலை வந்து அதிகமாக இருக்கும் ஸோ மக்கள் அதிக விலை கொடுத்து வாங்குவாங்க ஸோ இது வந்து யார் தயாரிக்கிறாங்களோ அவங்களுக்கு அதிகமான லாபத்தை இட்டு கொடுக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்வெஸ்ட்மெண்ட் யார் கடன் கொடுக்குறாங்களோ அவங்களுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதிக லெவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி கடன் கொடுத்துருக்கோம் உங்களுக்கு இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இன் இன்ஃப்ளேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னா யார் இன்வெஸ்ட் பண்ணுறாங்களோ அவங்களுக்கு அதிக லாபத்தை கொடுக்கும் அப்படிங்கிறதும் தெரிஞ்சிருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ப்ரொடக்ஷன் அவுட்புட்டையும் இன்க்ரீஸ் பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட நெகட்டிவ் இன்ஃப்ளேஷன் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட் என்ன அப்படின்னா நிறைய பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபிக்ஸட் இன்கம் வாங்குவாங்க அதாவது பார்த்திங்க அ
ஓகேங்களா ஏழை புவர் ரிச் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா ஸோ ரிச் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இன்ஃப்ளேஷனில் மேனுஃபேக்சரர்ஸாக தான் இருப்பாங்க ஸோ அவங்க பெனிஃபிட் ஆவாங்க இப்போர் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட்டாக கன்சியூமராகவே இருப்பாங்க ஸோ அவங்க வந்து அஃபெக்ட் ஆவாங்க ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இன்இக்வாலிட்டி இன்னுமே அதிகமாகும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளானிங் ப்ராசஸ்ஸை டிஸ்டர்ப் பண்ணும் கவர்மெண்ட்டோட பிளானிங் ப்ராசஸ் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை கட்டுப்படுறதுல ஃபோக்கஸ் போகும் ஸோ தேவையான கவர்மெண்ட் ஸ்கீம்ஸில் ஃபோக்கஸ் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி நிறைய பிரச்சனை இருக்குது ஸோ இதுக்கு கவர்மெண்ட் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷன் டார்கெட்டிங் அப்படிங்கிற ஒரு மெஷரை கொண்டு வருவாங்க ஓகேங்களா அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மானிட்ரி பாலிசி மூலிமா இன்ஃப்ளேஷன் வந்து ஃபோர் ப்ளஸ் ஆர் மைனஸ் டூவை பண்ணணும் அப்படிங்கிறது தான் மானிட்ரி பாலிசி கமிட்டியோட ரெக்கமெண்டேஷன் அதை தான் வந்து இன்ஃப்ளேஷனை இந்த லெவலுக்கு கொண்டு வரதுக்கு டார்கெட் பண்ணுவாங்க நிறைய பாலிசிஸ் கொண்டு வருவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ என்னென்ன மெஷர் எடுப்பாங்கன்றதுக்கு குவான்டிடேட்டிவ் குவாலிட்டேட்டிவ் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருக்கேன் குவான்டிடேட்டிவ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெப்போ ரேட்டு அப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிவர்ஸ் ரெப்போ ரேட்டு அடுத்து பேங்க் ரேட்டு இதை பற்றியெல்லாம் இதில் வர்ற இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்டை வந்து என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ரைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருவாங்க இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிறப்போ ஓகேங்களா ரீசெண்டாக கூட பார்த்தோம் ரெப்போ ரேட்டு இன்க்ரீஸ் ஒரு ஃபிஃப்டி பேசிஸ் பாயிண்ட்ஸ் இன்க்ரீஸ் பண்ணாங்க அப்படின்றத நியூஸில் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில இன்ஃப்ளேஷனில் இருக்கக்கூடிய சில டேர்ம்ஸை தெரிஞ்சுக்க வேண்டியிருக்கு உங்களுக்கு இன்ஃப்ளேஷன்னா தெரியும் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னு ரெண்டு இருக்குது டிஸ்இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் டீஃப்ளேஷனுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படிங்கிறத நம்ம இந்த கிராஃப் மூலியமாகவே தெரிஞ்சுக்கலாம் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா ப்ரைஸ் வந்து அதிகமாக வருது ஓகேங்களா ப்ரைஸ் அதிகமாக வருது அது டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி அதிகமாக வருது வந்து கம்மியாகும் ஓகேங்களா ஈவன் ப்ரைஸஸ் வந்து அதிகமானாலும் பிரச்சனை தான் ரொம்ப கம்மியானாலும் பிரச்சனை தான் ஓகேங்களா ரொம்ப கம்மியாச்சு அப்படின்னா இங்கே ப்ரொடக்ஷன் நடக்காது ஓகேங்களா எக்கனாமி க்ரோத் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி கம்மி ஆகிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் ஆனால் ஜீரோவுக்கு மேலே ஜீரோவுக்கு கீழே போகாது டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன் இது தெரிஞ்சுருக்கணும் கம்மியாகும் பட் ஜீரோ பர்சன்டேஜை கீழே போகாது ஆனால் டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னா ஜீரோ பர்சன்டேஜ் கீழே போய் நெகட்டிவாக மாறுறதுக்கு பேர் தான் டீஃப்ளேஷன் இந்த மாதிரி சிம்பிளாக புரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஓகேங்களா ஸோ இன்ஃப்ளேஷன்னா அதிகமாக வருது டிஸ்இன்ஃப்ளேஷன்லாம் இன்ஃப்ளேஷன்லேருந்து கம்மியாகிறது பட் ஜீரோக்கு மேலே தான் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் டீஃப்ளேஷன் அப்படின்னா நெகட்டிவ் கூட போகும் ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சுருக்கணும் ரெசஷன் அப்படின்னா இந்த மாதிரி கண்டினியூஸாக டிக்ளைன் வந்து சில குவார்ட்டர்ஸ்க்கு குவார்ட்டர் அப்படின்னா நாலு நாலு மாதம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சில குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து இந்த மாதிரி ரிசெஷன் ஆகுறத பே என்ன அப்படின்னா அந்த குவார்ட்டர்ஸ்க்கு வந்து கம்மியாகிட்டே இருந்துச்சு அப்படின்னா அதை ரிசெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஈவன் ஜிடிபியில் கூட இதை யூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து நான் டிஸ்இன்ஃப்ளேஷனும் உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன்னா நார்மல் ஒரு ஒரு லெவலுக்கு இன்ஃப்ளேஷன் வந்து என்ன அப்படின்னா எக்கனாமிக்கு நல்லது தான் ஆனால் ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரீலங்காவில் ஆயிருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் ஓகேங்களா ஸோ அது அந்த மாதிரி கண்டிஷன் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதிக லெவலில் இன்ஃப்ளேஷன் ஆச்சுன்னா அதை ஹைப்பர் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா கண்ட்ரியில் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இன்ஃப்ளேஷன் ஆகிட்டுருக்கு அப்படின்னா என்ன ஆகணும் அப்படின்னா க்ரோத் அதிகமாகணும் ஆனால் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகி க்ரோத்தும் கம்மியாகிட்டுருக்கு அப்படின்னா க்ரோத் வந்து எந்த சேஞ்சஸும் ஆகலை அப்படின்னா அதை தான் ஸ்டாக்னன்ட் க்ரோத்து ஸ்டாக்னன்ட்டாக இருக்குது அதனால தான் அதுக்கு பேர் ஸ்டாக்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து பேஸ் எஃபெக்ட் ஓகேங்களா முன்னாடி வந்து இருக்கக்கூடிய விஷயம் முன்னாடி வருஷத்தில் இருந்த கண்டிஷன்ஸ்னால் இப்போ வந்து இன்ஃப்ளேஷன் ஆச்சு அப்படின்னா அது வந்து பேஸ் எஃபெக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து கோரி இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ஃபுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பெட்ரோல் இந்த மாதிரி எனர்ஜி ப்ராடக்ட்ஸ் எல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு நாளும் அதோடய விலை வந்து மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இதை கணக்கில் எடுத்துக்காமல் நம்ம மற்ற பொருளை வச்சு இன்ஃப்ளேஷனை கணக்கு பண்ணோம்னா அதை தான் கோரி இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ ஃபிலிப்ஸ் கர்வ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனுக்கும் அன்எம்ப்
ஒரு பொருளில் இன்ஃப்ளேஷன் ஆகுதும் இன்னொரு பொருளோட விலை கம்மியாகிறதும் தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா மாறி மாறி ஒரு பொருளோட விலை அதிகமாகுது ஒரு இன்னொரு பொருளோட விலை கம்மியாகுது இந்த மாதிரி கண்டிஷனை வந்து ஸ்கியூஃப்ளேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஜிடிபி டிஃப்ளேட்டர் அப்படிங்கிறதும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதை வச்சு பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃப்ளேஷனை மெஷர் பண்ணுவாங்க இதில் நாமினல் ஜிடிபி வெர்சஸ் ரியல் ஜிடிபி ஓகேங்களா நாமினல் ஜிடிபியை வந்து ரியல் ஜிடிபியோட என்ன என்ன அப்படின்னா மெஷர் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷன் அப்படின்னா இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா சிபிஐ தான் ஹெட்லைன் இன்ஃப்ளேஷனாக ஆர்பிஐ பண்ணிகிட்ருக்கு ஓகேங்களா முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூபிஐ எடுத்துகிட்டு இருந்தாங்க பட் இது வந்து காம்பரன்சிவ் மெஷர் இல்லை அப்படின்ட்டு சிபிஐ எடுத்துகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா அடுத்து ஸ்ட்ரக்சுரல் இன்ஃப்ளேஷன் ஓகேங்களா மிசரி இண்டெக்ஸ் இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சுருக்கும் ஓகேங்களா மிசரி இண்டெக்ஸ் வந்து ரேட் ஆஃப் அன்எம்ப்ளாய்மெண்ட்டையும் சேர்த்து வந்து மெஷர் பண்ணும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு வந்து இந்த இன்ஃப்ளேஷனை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் டாபிக் எக்கனாமியை பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்த நியூஸ் பாருங்கள் டிஎன் நோட்டிஃபைஸ் இந்தியா ஸ்பாஸ் ஸ்லெண்டர் லோரி சாங்ச்சுவரி ஸோ ஸ்லெண்டர் லோரிஸ் அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு வகை உயிரினம் ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த ஸ்லெண்டர் லோரிஸ் அப்படிங்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்தியா அண்ட் ஸ்ரீலங்காவில் வாழக்கூடிய ஒரு அனிமல் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக மரத்து மேலே தான் இருக்கும் ஓகேங்களா அதாவது மரத்துலேருந்து மரத்தை தாவிட்டு தான் வாழ்ந்துட்டுருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா எறும்பு ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய பழம் இதெல்லாம் சாப்பிட்டு வாழும் ஓகேங்களா ஸோ இதோட ஹேபிடேட் முக்கியம் எப்போவுமே ஒரு ஸ்பீசிஸை பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படின்னா அதோட ஹேபிடேட்டும் அதோட ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸும் நல்லா தெரிஞ்சிச்சிருக்கணும் ஓகேங்களா அதை தான் வந்து ப்ரிலிம்ஸில் கொஷினாக கேட்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ம மரத்தில் தான் வாழுது ஓகேங்களா அந்த மரம் எங்கே இருக்கும் ட்ராபிக்கல் ரெயின் ஃபாரஸ்ட் ஸ்க்ரப் ஃபாரஸ்ட் செமி டிசிடியஸ் ஃபாரஸ்ட் இந்த மாதிரி ஃபாரஸ்ட்லேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வாழும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் ரெண்டு டைப் இருக்குது ரெட் ஸ்லெண்டர்ஸ் லோரிஸ் கிரே ஸ்லெண்டர் லோரிஸ் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஐயோசியன் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்டேஞ்சர்டு வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆஃப் ஆக்டில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷெடியூல் ஒன் சைட்ஸில் அப்பெண்டிக்ஸ் டூ ஓகேங்களா இது தெரிஞ்சுருக்கணும் மெயினாக இந்த ஐயோசியன் ஸ்டேட்டஸ் தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ என்ன அப்படின்னா தமிழ்நாடு வந்து இது ஏன் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஸ்லெண்டர் லோரி சாங்ச்சுவரி ஓகேங்களா அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது இம்பார்ட்டண்ட் எங்கே பண்ணுறாங்க அப்படின்னா கடவூர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் எங்கே கடவூர் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட் நம்ம கரூரில் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் பாயிண்ட்ஸை பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கரூர் டிஸ்ட்ரிக்டில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஃபாரஸ்ட் ஓகேங்களா ஆல்மோஸ்ட் ஆறாயிரம் ஹெக்டேர் கொண்டது ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ட்ரை ஏரியாஸில் இருக்குது இங்கே இந்தியன் பைசன் ஸ்பாட்டட் இயர் இந்த மாதிரி வேறு வேறு அனிமல்ஸையும் நம்ம பார்க்கலாம் ஓகேங்களா தமிழ்நாடை பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய ப்ரொடெக்டட் ஏரியாஸ் இருக்குது அதில் இந்த கடவுள் ரிசர்வ் ஃபாரஸ்ட்டும் ஒன்று அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஸ்பீசிஸ் வர்றப்போ முடிஞ்ச அளவுக்கு என்ன அப்படின்னா ஹேபிடேட் அதுக்கப்புறம் ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸை நோட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க இது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்த நியூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா உமன் டீச்சர் ஹெல்த் அண்டர் போக்ஸ் ஆக்ட் ஓகேங்களா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்த நியூஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மேல்ஸ் தான் அஃபெக்ட் மேல்ஸ் தான் இந்த போக்ஸ் ஆக்டில் தண்டிக்கப்பட்டாங்க ஆனால் இப்போ வந்து ஒரு புது அதாவது இன்ட்ரெஸ்டிங் என்ன அப்படின்னா உமன் டீச்சர் ஹெல்த் அண்டர் போக்ஸோ ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ நமக்கு நல்லா தெரியும் ஸோ இதில் என்ன நமக்கு தெரிஞ்சுக்கலாம் அப்படின்னா போக்ஸோ ஆக்ட் வந்து ஜெண்டர் நியூட்ரல் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ரெண்டு பேருக்குமே பொருந்தும் ஓகேங்களா ரெண்டு பேரும் இதில் குற்றவாளிகளாக தப்பு பண்ணாங்கன்னா குற்றவாளிகளாக நிரூபிக்கப்படுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி நம்ம கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஸோ இந்த போக்ஸோ ஆக்டை பொறுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து டூ தௌசண்ட் டுவெலில் வந்து இந்த போக்ஸோ ஆக்ட் வந்து என்ன அப்படின்னா கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா
ஓகேங்களா அக்ரவேட்டட் செக்ஷுவல் அசால்ட்னா என்னன்னு தெரியணும் அதாவது பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒருவேளை அவங்க அந்த குழந்தை நம்பக்கூடிய ஆட்களே வந்து இந்த செக்ஷுவல் அசால்ட்டை கேரி அவுட் பண்ணாங்கன்னா அது வந்து அக்ரவேட்டட் செக்ஷுவல் அசால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் போலீஸ் ஆஃபீஸர் டீச்சர் டாக்டர் இவங்க யார் பண்ணாலுமே என்ன அப்படின்னா அக்ரவேட்டட் செக்ஷுவல் அசால்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதில் நிறைய ஃபியூ இதில் மெயினாக என்ன அப்படின்னா இதில் ஃபாஸ்ட் ட்ராக் கோர்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸ்பெஷல் கோர்ஸை எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க டூ தௌசண்ட் நைன்டீனில் அமெண்ட்மெண்ட்டை கொண்டு வந்து என்ன ஆயிருக்கு அப்படின்னா இதை வந்து ஜெண்டர் நியூட்ரல் ஆக்கியிருக்காங்க அதாவது ஆம்பளைங்களுக்கும் பொருந்தும் பொம்பளைங்களுக்கும் பொருந்தும் அப்படிங்கிற இது ரெண்டு பேருமே வந்து தப்பு பண்ணால் இதில் தண்டிக்கப்படுவாங்க ஓகேங்களா அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் ஹார்மோன்ஸ் ஆர் கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் சில இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா அவங்க வந்து சீக்கிரம் வயசுக்கு வரணும் அப்படின்ட்டு இந்த ஹார்மோன்ஸு கெமிக்கல் சப்ஸ்டன்சஸ் எல்லாம் கொடுத்து செக்ஷுவல் மெச்சூரிட்டி அட்டைன் பண்ணுறதுக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா ஹார்மோன்ஸ் கொடுப்பாங்க அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஆக்டு கீழே தண்டிக்கப்படுவாங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சைல்டு போனோகிராஃபினால் என்ன அப்படின்ட்டு இந்த அமெண்ட்மெண்ட் மூலிமா சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பெனிட்ரேட்டிவ் செக்ஷுவல் அசால்ட்டுக்கு வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிலோ சிக்ஸ்டினஸ் எஃப் ஏஜ் வந்து இருபது வருஷம் தண்டனையும் இருக்கும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா அக்ரவேட்டட் பெனிட்ரேட்டிவ் அசால்ட் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இருபது வருஷம் அதுக்கப்புறம் ஈவன் டெத் பெனால்ட்டி பற்றியும் இது பேசியிருக்கு ஓகேங்க ஆனால் இந்த டெத் பெனால்ட்டி பற்றி நிறைய ஆர்குமெண்ட்ஸ் அகெயின்ஸ்டாகவும் ஃபாராகவும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றியெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட மெயின் எய்ம் என்ன அப்படின்னா குழந்தைகள் வந்து செக்ஷுவல் அசால்ட் ஆகாமல் இருக்கணும் அப்படிங்கிறத தடுக்கிறதுக்காக ஓகேங்களா ஆனால் இதில் நியூஸில் என்ன வந்து இப்போ ஏன் நியூஸில் இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த உமன் வந்து ஒரு டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் இயர்ஸு பையன் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செவன்டீன் இயர்ஸ் இவங்க ரெண்டு பேர் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரிலேஷன்ஷிப்பில் இருந்து தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்கள் ஃபோன் மூலிமா தெரிஞ்சு தெரிய வந்திருக்கு இப்போது ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இவங்க வந்து இவங்களோட ரிலேஷன்ஷிப்பை என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா எண்டு பண்ணதுனால இந்த உமன் வந்து அந்த பையன் வந்து இறந்துருக்கான் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் அவங்க அம்மா அவங்க அம்மா வந்து போட்ட பெட்டிஷனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன இருக்குது அப்படின்னா இந்த 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 உமனை வந்து இந்த உமனை வந்து பாக்ஸோ கீழே அரெஸ்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் எடிட்டோரியல்ஸ் வரைக்கும் எந்த நியூஸும் இம்பார்ட்டண்ட் இல்லை ஸோ எடிட்டோரியல் முடிச்சுட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா சில நியூஸஸை நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந் எடிட்டோரியல் முடிச்சுட்டு பார்த்திங்க அப்படின்னா ரயில்வேஸ் டு ஆப்ரேட் வந்தே பாரத் ஃப்ரைட் ட்ரெயின்ஸ் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸை கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா வந்தே பாரத் ட்ரெயின்ஸ் அப்படிங்கிறது என்ன இம்பார்ட்டண்ட் அப்படின்னா அது முழுக்க முழுக்க நம்ம இந்தியாவிலேயே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா உருவாக்கப்படக்கூடிய ஒரு ட்ரெயின்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோவிட் நைன்டீனில் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு இண்டிஜினஸ்லி டிசைன் ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து கண்டினியூஸாக இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து ஒரு நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக கன்சிடர் பண்ணுறாங்க இந்தியன் ரயில்வேஸில் இதை யார் மேனுஃபேக்சரிங் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா இன்டெக்ரல் கோச் ஃபேக்ட்ரி சென்னை ஓகேங்களா மேக் இன் இந்தியா ப்ரோக்ராம் கீழே இதை பண்ணிட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கர ஸ்பீடாகவும் இருக்குது அதே மாதிரி பயங்கர எஃபிஷியண்ட்டாகவும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா ரொம்ப லைட் வெயிட்டாக இருக்குது அதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட இன்னொரு ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர் ஓகேங்களா ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டே இதுக்கப்புறம் ரீசெண்டாக பார்த்தோம் இன்னொரு இன்னொரு ட்ரெயின்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் மூணு ட்ரெயின்ஸ் வந்து ஓப்பன் பண்ணி விட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இது தெரிஞ்சிருக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதோட ஃப்யூச்சர்ஸை பற்றி தெரிஞ்சிருக்கணும் என்ன அப்படின்னா இதில் ஒரு ப்ரொபல்ஷன் சிஸ்டம் இருக்குது அதுக்கு பேர் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ட்ராக்ஷன் பவர் டெக்னாலஜி அப்படிங்கிற சில என்ன அப்படின்னா ஸ்பெஷல் ஃபியூச்சர்ஸ் இருக்குது வைஃபை இருக்குது ஜிபிஎஸ் பேஸ்ட் பேசஞ்சர் இன்ஃபர்மேஷன் சிஸ்டம் சிசிடிவி இந்த மாதிரி அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா டெக்னாலஜிக்கெலாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயங்கரமாக அப்கிரேட் பண்ணியிருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த அளவுக்கு ஸ்பீட் அப்படின்னா ஒன் சிக்ஸ்டி கிலோமீட்டர் பர் ஹவர் போகிற போக அளவுக்குடைய ஸ்பீடு ஓகேங்களா ஸோ
ஏற்படுத்தி கொடுக்கும் ஓகேங்களா நம்ம வந்து இம்போர்ட் பில் எல்லாம் கம்மி பண்ணலாம் வெளிநாட்டிலேருந்து வாங்குகிற டிபெண்டன்சியை கம்மி பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ எக்கனாமியில் இதை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன கேட்டிருக்காங்க சுப்ரீம் கோர்ட் சென்டர் கிட்டேயும் ஆர்பிஐ கிட்டேயும் இதுக்கு இதுக்கு முன்னாடி பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு நல்லா தெரியும் நவம்பர் எயிட் அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டில் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா டிமானிட்டைசேஷன் பண்ணாங்க அதாவது பழைய ஐநூறு ஆயிரம் ரூபா நோட்டு எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணாங்க டிமானிட்டைஸ் பண்ணாங்க அதாவது இனிமேல் இது வேல்யூ கிடையாது அப்படின்ட்டு டிமானிட்டைஸ் பண்ணி இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்டு இந்த மாதிரி புது புது நோட்ஸை கொண்டு வந்தாங்க எப்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் இது நடந்துச்சு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இதனால் நிறைய இம் பாசிட்டிவ் இம்பேக்டும் ஆயிருக்கு நெகட்டிவ் இம்பேக்டும் ஆயிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ அந்த டைமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஷார்ட் டேமில் மிகப்பெரிய லெவலில் நெகட்டிவ் இம்பேக்ட்ஸ் ஆயிருக்கு ஆனால் லாங் டேமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து டிஜிட்டல் எக்கனாமி பார்த்திங்க அப்படின்னா வளர்ந்ததுக்கு இதுவும் ஒரு காரணம் அப்படிங்கிறது நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா இந்த இது மூலிமா பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈவன் இன்கம் டேக்ஸ் ஃபைல் பண்ணுறவங்களும் அதிகமாயிட்டாங்க ஆனால் இப்போ சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து மெயின் இதோட கோல் எதுக்காக அப்படின்னா பிளாக் மணியை தடுக்கிறதுக்காக கொண்டு வரப்பட்டுச்சு ஆனால் இது முழுசாக தடுக்கப்படல ஓகேங்களா அதே மாதிரி ஃபேக் கரன்சியை ஒழிக்கிறதுக்கு அதுக்கும் கொண்டு வந்தாங்க ஆனாலும் இந்த மாதிரி ஆப்ஜெக்டிவ்ஸ் எல்லாம் அச்சீவ் பண்ணல ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து கொஷின் மாதிரி கேட்டிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ டிமானிட்டைசேஷன் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ வந்து நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒரு ரூபாய் நோட்டில் கீழே கவர்னர் சைன் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுதான் லீகல் டெண்டர் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை கவர்ன கவர்மெண்ட் வந்து எப்போ இந்த லீகல் டெண்டர் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்களோ அப்போது வந்து அதோட வேல்யூ வந்து இழந்துரும் இது வெறும் ஒரு பேப்பராக மட்டும்தான் செயல் பண்ணும் ஓகேங்களா அதுக்கு எந்த வேல்யூ இல்லாமல் போகும் அப்படி ஆனது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஐநூறுபா ஆயிரரூபா நோட்டுக்கு ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் டிமானிட்டைசேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ நான் ஆல்மோஸ்ட் எல்லாமே சொன்ன பாயிண்ட்ஸ் எல்லாம் இங்கே இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதில் நடந்த கிரிட்டிசிசம் பற்றி கொஞ்சம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் மணியை ஒழிக்கிறது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா டிமானிட்டைசேஷனோட மெயின் எய்ம் ஓகேங்களா ஆனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய இந்த மாதிரி ஆல்மோஸ்ட் எல்லா பணமும் உள்ள வந்துருச்சு சிஸ்டம்குள்ள ஸோ இது மூலிமா எந்த எங்கே வந்து பிளாக் மணி வந்து உள்ள வந்துச்சு கண்டுபிடிக்கவே முடியல ஓகேங்களா அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேக் நோட்ஸை ஒழிக்கிறதும் இதோட இதாக இருந்துச்சு ஆனால் பெரிய லெவலில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கள்ள நோட்டையும் ஒழிக்க முடியல ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா கொண்டு வரப்பட்ட ஆப்ஜெக்டிவ் எதுவுமே ஃபேஸ் பண்ணலை இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரம் ரூபா நோட்ஸே வந்து சீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ புதுசாக கொண்டு வந்த நோட்டையே கவுண்டர் ஃபீட் நோட்ஸாகவும் மாற்ற ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஓகேங்களா இது மூலிமா பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளாக் மணியும் இந்த டூ தௌசண்ட் நோட்டில் சீஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ டிமானிட்டைசேஷன் கொண்டு வந்த காரணமே பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே யூஸ்ஃபுல்லாக இல்லை அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட க்ரோத் ரேட்டை வந்து கம்மி பண்ணிடுச்சு அப்படிங்கிற ஒரு குற்றச்சாட்டும் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் வந்து சொல்லியிருக்காங்க இதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா பிஸ்னஸ் சென்டிமெண்ட்ஸ் எல்லாம் அஃபெக்ட் பண்ணியிருக்கு அப்படிங்கிற மாதிரியும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் ஸோ இது வந்து என்ன அப்படின்னா எக்கனாமியில் இது இந்த இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஆல்ரெடி முடிஞ்சு போன டாப்பிக்கு ஆனால் இன்னுமே என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் கேரி பண்ணிட்டு தான் இருக்குது ஓகேங்களா எக்கனாமி பொறுத்த வரைக்கும் ஸோ அதனால் இம்பார்ட்டன்ட் ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நோ மோர் இண்டைஸ்மெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் த ஐடி ஆக்ட் ஓகேங்களா அதை பற்றி பேசியிருக்கு ஸோ அதை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் த ஐடி ஆக்ட் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா அதாவது இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்ஃபார்மேஷன் டெக்னாலஜி ஆக்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ இதை வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆல்ரெடி இன்வேலிட் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஓகேங்களா ஒரு இம்பார்ட்டண்ட் கேஸில் அதில் என்ன அப்படின்னா ஸ்ரேயா சிங்கிள் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டாயிரத்தி எட்டில் கொண்டு வந்தாங்க என்ன அப்படின்னா இந்த ஐடி ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் அமெண்ட் பண
அஃபென்சிவ் அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிற வார்த்தை வந்து ரொம்ப வேகாக இருக்குது ஓகேங்களா ஈவன் பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்மலாக யாராவது ஒரு ஜேர்னலிஸ்ட் ஜஸ்ட் கிரிட்டிசிசம் பண்ணால் கூட என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா அரெஸ்ட் பண்ணிடுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இதுதான் பார்த்திங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட்டில் பெட்டிஷனாக போய் அங்கே வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்ரேயா சிங்கிள் வெர்சஸ் யூனியன் ஆஃப் இந்தியா இந்த கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா இன்வேலிட் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்க ஓகேங்களா ஆனாலுமே என்ன அப்படின்னா கண்டினியூஸாக இன்னுமே அந்த போலீஸ் வந்து இந்த ஆக்டை வந்து இன்னுமே யூஸ் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க இந்த ஆக்டை யூஸ் பண்ணி அரெஸ்ட் பண்ணிகிட்டு இருக்காங்க அப்படிங்கிறது குற்றச்சாட்டாக இருக்குது ஸோ அதனால் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா இப்போ வந்து சுப்ரீம் கோர்ட் என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா நோ மோர் இன்டிக்மெண்ட் அண்டர் செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏ ஆஃப் த ஐடி ஆக்ட் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த செக்ஷன் சிக்ஸ்டி சிக்ஸ் ஏவை இனிமேல் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிறத ஸ்ட்ரிக்டாக சொல்லியிருக்கு ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த நியூஸில் இருக்கக்கூடிய என்ன அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ஸ் ஓகேங்களா ஸோ இந்த சி இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா ஐடி ஆக்டில் வரக்கூடிய இந்த மாதிரி என்ன அப்படின்னா கான்ட்ரவர்ஷியல் ப்ரொவிஷன்ஸை வந்து நமக்கு நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் இதுலேருந்து தான் கொஷின்ஸ் வரும் இதில் இருக்கக்கூடிய சேலஞ்சஸ் இது என்னென்ன பிரச்சனை பண்ணுது ஓகேங்களா இதுக்கு என்ன சொல்யூஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நமக்கு தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ள அப்படின்னா சென்டர் ஸ்டாண்ட் ஷார்ட் ஆன் பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் ஓகேங்களா ஸோ இல்லை நமக்கு பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் என்னன்னு தெரிஞ்சால் மட்டும் போதும் இந்த டிஸ்கஷன் அந்த அளவுக்கு இம்பார்ட்டன்ட் கிடையாது ஓகேங்களா அதாவது என்ன அப்படின்னா அதாவது பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் அப்படின்னா இப்போ ஒரு கோயில் இருக்கு அந்த கோயிலில் வந்து நீங்கள் வேற ஒரு என்ன அப்படின்னா ரிலீஜியஸ் ஓகேங்களா வேற ஒரு மதத்தோட இடமா நீங்க மாத்தக்கூடாது அதாவது மாஸ்காவோ இல்ல வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நீங்க என்ன அப்படின்னா சர்ச்சாவோ மாத்தக்கூடாது அப்படி வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் எப்படி எஸ்டாப்ளிஷ் ஆச்சோ அப்படியே கண்டினியூ பண்ணும் அப்படிங்கறது சொல்றது தான் இந்த பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் ஓகேங்களா சோ இதுல பாத்தீங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இப்போ ரீசெண்டா கியான் வாபி கேஸ் அப்படின்னு ஒன்று கண்டினியூஸாக போயிட்டு இருந்துச்சு ஓகேங்களா அதனால தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்ட் வந்து நியூஸில் கண்டினியூஸாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இந்த கியான் வாபி மாஸ் கேஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த கியான் வாபி அப்படிங்கிறது ஓகேங்களா வாரணாசியில் காஷி விஸ்வநாத் டெம்பிள் பக்கத்தில் இருக்கிறது ஓகேங்களா அதில் சில இந்துஸ் என்ன என்ன கிளைம் பண்ணாங்க அப்படின்னா அங்கே இருக்கக்கூடிய ஒரு இந்து கடவுளை எங்களுக்கு கும்பிடுறதுக்கு பனி என்ன அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா பர்மிஷன் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற மாதிரி கேட்டிருந்தாங்க ஆனால் முஸ்லீம் தரப்பில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்டை வந்து மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்டினா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தால் போதும் இதில் டைம் லைன் சொல்லியிருப்பாங்க நைன்டீன் ஃபார்ட்டி செவனுக்கு அப்புறம் ஓகேங்களா இதோட இயர் பார்த்திங்க அப்படின்னா நைன்டீன் நைன்டி ஒனில் கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி தெரிஞ்சுக்கணும் அயோத்தியா டிஸ்பியூட் வந்து இந்த பிளேசஸ் ஆஃப் வர்ஷிப் ஆக்டில் வராது ஏன் அப்படின்னா இதில் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது என்ன அப்படின்னா பாபர் மஸ்ஜிதை வந்து இப்போ பார்த்திங்க அப்படின்னா ராமர் கோயிலாக மாற்றிட்டு இருக்காங்க ஸோ இது ஒரு எக்ஸம்ஷன் ஓகேங்களா இதில் என்னென்ன எக்ஸம்ஷன் இருக்குது அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சிருக்க வேண்டியது ரொம்ப அவசியம் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ் ஆக்ட் அமெண்ட்மெண்ட்ஸ் கிளியர் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா முதல்ல கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ்னா என்ன அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கலாம் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நிறைய சாதாரண மக்கள் வந்து ஒன்று சேர்ந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ஒரு ஆர்கனைசேஷன் மாதிரி ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க அது பேங்காக இருக்கலாம் இல்லைன்னா பார்த்திங்க அப்படின்னா டெய்ரி செக்டராக இருக்கலாம் ஓகேங்களா அமூலெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் தான் ஓகேங்களா ஸோ இதை தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நம்ம அப்படின்னா என்னென்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இது வந்து அட்டோனமஸ் அசோசியேஷன் ஆஃப் பர்சன்ஸ் யுனைடெட் வாலண்டியர்லி டு மீட் த காமன் எக்கனாமிக் சோஷியல் அண்ட் கல்ச்சுரல் நீட்ஸ் அண்ட் ஆஸ்பிரேஷன் த்ரூ ஏ ஜாயிண்ட்லி ஓன்ட் அண்ட் டெமோக்ராட்டிக்கலி கண்ட்ரோல்ட் என்டர்பிரைஸ் ஓகேங்களா நான் சொன்ன மாதிரி ஒரு கூட்டம் ஒரு ஒரு பர்டிகுலர் பர்சன்ஸ் வந்து கூட்டமாக சேர்ந்து பண்ணக்கூடியது தான் இந்த கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நேஷனல் அக்ரிகல்ச்சர் கோஆப்ரேட்டிவ் மார்க்கெட்டிங் ஃபெடரேஷன் ஆஃப் இந்தியா இந்தியன் ஃபார்மர் ஃபெர்டிலைசர் கோஆப்ரேட்டிவ் லிமிடெட் அமுல் அப்படிங்கிறதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சில சக்ஸஸ்ஃபுல் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸ் ஓகேங்களா இதில் கான்ஸ்டியூஷனல் ப்ரொவிஷனில் பார்த்திங்க அப்பட
அமெண்ட் பண்ண போகிறாங்க என்ன அப்படின்னா மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ் சொசைட்டி ஆக்ட் ஈவன் தோ கோஆப்ரேட்டிவ் வந்து ஸ்டேட் கீழே வந்தாலும் ரெண்டு மூணு ஸ்டேட்டு தாண்டி பார்த்திங்க அப்படின்னா கோஆப்ரேட்டிவ் ஃபங்க்ஷன் ஆகுது ஓகேங்களா பார்த்திங்க அப்படின்னா கர்நாஷ்ட்ரகா மகாராஷ்ட்ரா பார்டரில் நிறைய சுகர் மில்ஸ் வந்து ரெண்டு ஸ்டேட்டையும் என்ன அப்படின்னா இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி மல்டி ஸ்டேட்டை கொண்டு வர வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது மல்டி ஸ்டேட் கோஆப்ரேட்டிவ்ஸை ரெகுலேட் பண்ண வேண்டியது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு ஆக்டை கொண்டு வந்தாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த போர்ட் ஆஃப் டைரக்டர்ஸ் வந்து ரெப்ரஸன்டேஷன் ஃப்ரம் ஆல் ஸ்டேட்ஸ் எல்லா ஸ்டேட்லேருந்தும் அவங்களுக்கு ரெப்ரஸன்டேஷன் இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இதுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் வந்து ஒரு சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் கிட்ட இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அது மூலயமா பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெண்டு ஸ்டேட்டுக்கும் பிரச்சனை வராமல் என்ன நடக்கும் அப்படின்னா நம்ம மேனேஜ் பண்ணலாம் ஆனால் இதில் என்ன பிரச்சனை அப்படின்னா இந்த சென்ட்ரல் ரிஜிஸ்டர் பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் இன்ஸ்பெக்ஷன் தான் பண்ண முடியும் ஓகேங்களா ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா பெருசாக இவருக்கு பவர் இல்லை அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா செக்ஸ் அண்ட் பேலன்சஸ் இல்லை ப்ராப்பராக வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா அதை வந்து இன்வெஸ்டிகேஷன் கரெக்டாக நடக்கிறது இல்லை ஸோ அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய லூப் ஹோல்ஸை வந்து மிஸ்யூஸ் பண்ணுறாங்க ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க கிரவியன்ஸ் ரெட்ரசல் மெக்கானிசம் இல்லை இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கவர்னன்ஸில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு விஷயம் ஓகேங்களா ஏதாவது பிரச்சனைனா தீக்கு வைக்கிறதுக்கு ஒரு ஆள் இருக்கணும் ஓகேங்களா ஒரு அத்தாரிட்டி இருக்கணும் அந்த அத்தாரிட்டி இல்லாமல் போகிறப்ப பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து ப்ராப்பராக ஒர்க் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இது மூலிமா பான்சி ஸ்கீம்ஸ் எல்லாம் கொண்டு வர ஆரம்பிச்சிட்டாங்க இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம எக்கனாமிக்கு ஒரு நெகட்டிவாக இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ இந்த லூப் ஹோல்ஸை வச்சு இந்த மாதிரிலாம் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க ஸோ அதனால் இதுக்கு ரெகுலேஷன் வேணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இந்த மாதிரி ஒரு அமெண்ட்மெண்ட்ஸை கொண்டு வந்துட்டுருக்காங்க ஓகேங்களா இதில் ஈவன் நைன்டி செவன் கான்ஸ்டியூஷன் அமெண்ட்மெண்ட் ஆக்டில் இருக்கக்கூடிய சில ப்ரொவிஷன்ஸையும் ஆட் பண்ணி இந்த ஆக்டை கொண்டு வர போகிறாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு இதை தெரிஞ்சால் போதும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மெய்டன் ஃபார்மா யூனிட்டை வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா ட்ரக்ஸ் ப்ரொடியூஸ் பண்ணுறத தடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி இதை பற்றி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் மெய்டன் ஃபார்மா கியூட்டிகல்ஸ் வந்து காஃப் சிரப்பை வந்து ஆப்ரிக்காவில் கேம்பியா அப்படிங்கிற ஒரு இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா சப்ளை பண்ணியிருக்காங்க அங்கே வந்து இந்த காஃப் சிரப் எடுத்துக்கிட்டு அறுபத்தொம்போது குழந்தைகள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இறந்துட்டாங்க ஓகேங்களா அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா டபிள்யூஹெச்ஓ வந்து இந்தியாவை அக்யூஸ் பண்ணிச்சு ஓகேங்களா இந்தியா வந்து நிறைய இன்வெஸ்டிகேஷன் பண்ணி இந்த மெய்டன் ஃபார்மாவை தான் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி சப்ளை பண்ணியிருக்க அப்படின்னு தெரிஞ்சு இப்போது இதை என்ன பண்ணியிருக்காங்க இவங்க வந்து ட்ரக்ஸ் பண்ணாமலே தடுத்துருக்காங்க ஈவன் இந்த ஆர் இந்த ஃபார்மக்யூட்டிகல்ஸை வந்து ஈவன் பேன் கூட பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு இந்த நியூஸில் தெரிஞ்சுருக்கணும் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸை பற்றி உங்களுக்கு இங்கே ஒரு சின்ன நியூஸ் இருக்குது அதாவது என்ன அப்படின்னா ஆர்மி வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸை யூஸ் பண்ணுறதுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா முயற்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கு ஓகேங்களா எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து ஏன் கொண்டு வந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளைமேட் சேஞ்சு பொல்யூஷன் எல்லாம் கண்ட்ரோல் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதுக்கு இதில் உங்களுக்கு ஃபேம் ஸ்கீமை பற்றி நல்லா தெரிஞ்சுருக்கணும் ஓகேங்களா இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு ஃபேம் ஸ்கீம் ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு மெயினாக தெரிய வேண்டியது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஃபேம் ஸ்கீமை பற்றி ஓகேங்களா அந்த ஃபேம் ஸ்கீமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா சீக்கிரமாக வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸை ப்ரொமோட் பண்ணுறதுக்கு உருவாக்கி இருக்கக்கூடிய ஒரு ஸ்கீம் ஓகேங்களா இதில் ஃபேம் ஒன் ஃபேம் டூ இந்த மாதிரிலாம் இருக்குது ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி தெரிஞ்சுருக்கணும் இது வந்து பொல்யூஷனையும் கிளைமேட் சேஞ்சையும் கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ஓகேங்களா இங்கே வந்து என்ன நியூஸ் அப்படின்னா ஆர்மி வந்து எலக்ட்ரிக் வெஹிக்கல்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுக்கு என்ன அப்படின்னா பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதனால தான் இது இம்பார்ட்டண்ட்டாக இருக்குது இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இங்கே வந்து ஒரு ஸ்பீசிஸை பற்றி கொடுத்துருக்காங்க இங்கே எதை பற்றி பேசியிருக்காங்க அப்படின்னா ஸ்லாத் பியர் ஓகேங்களா இந்தது ஸ்லாத் பியர் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக பார்த்திங்க அப்படின்னா தேனை சா
போய் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா கீழே வந்து ஒழிஞ்சிக்கும் ஓகேங்களா அதாவது அங்கேயே வந்து என்ன அப்படின்னா ரொம்ப நாள் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா ரெஸ்ட் மாதிரி எடுக்கும் ஓகேங்களா அதை தான் ஹைபர்னேஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த பியர் வந்து பண்ணாது ஹைபர்னேஷன் பண்ணாது அப்படிங்கிறத தெரிஞ்சுருக்கணும் இதோட ஐயூசியன் ஸ்டேட்டஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா வல்னரபிள் அப்பெண்டிக்ஸ் ஒன் சைட்ஸில் ஷெடியூல் ஒன் வைல்ட் லைஃப் ப்ரொடெக்ஷன் ஆக்டில் ஓகேங்களா ஸோ இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே போயிடலாம் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா வேர்ல்ட் நியூஸில் ஒரு இம்பார்ட்டண்ட்டான அந்த நியூஸ் என்ன அப்படின்னா புட்டின் சேஸ் ரஷ்யா கேன் ப்ரொவைட் கேஸ் வையா நார்த் ஸ்ட்ரீம் டூ அப்படின்ட்டு சொல்லியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இந்த நார்த் ஸ்ட்ரீமை பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இந்த நார்த் ஸ்ட்ரீம் பைப் லைன் அப்படிங்கிறது என்ன அப்படின்னா ரஷ்யாலேருந்து யூரோப்புக்கு சப்ளை பண்ணுறதுக்கு ஓகேங்களா என்ன அப்படின்னா ரஷ்யாலேருந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கேஸ் சப்ளைக்கு யூரோப் பண்ணுறது எப்படி அப்படின்னா ஆல்ரெடி பார்த்திங்க அப்படின்னா வைபார்க்லேருந்து கிரீப்ஸ் வால்டு ஓகேங்களா இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா ரஷ்யா இருக்குது இந்த இடத்துல பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜெர்மனி இருக்குது இங்கே நடுவில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பால்டிக்ஸி இருக்குது பால்டிக்ஸி வழியாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஒரு பைப் லைன் அதுக்கு பேர் நார்த் ஸ்ட்ரீம் ஒன் ஓகேங்களா அதே மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா நார்த் ஸ்ட்ரீம் டூ அப்படின்னு எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க உஸ்துலோகா அதுக்கப்புறம் கிரீப்ஸ் வால்ட் இதுவும் ஜெர்மனியில் இருக்குது இது மூலிமா பார்த்திங்க அப்படின்னா ரஷ்யாலேருந்து யூரோப்புக்கு என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கேஸ் சப்ளை பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஓகேங்களா இது வந்து இன்னுமே ஆப்ரேஷன் அதாவது என்ன அப்படின்னா இப்போது ஆப்ரேஷனலாக இருக்கிறது நார்த் ஸ்ட்ரீம் ஒன் நார்த் ஸ்ட்ரீம் டூ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணிகிட்ருக்காங்க ஸோ ரஷ்யா என்ன சொல்லியிருக்கு அப்படின்னா இப்போ வந்து நார்த் ஸ்ட்ரீம் டூ வழியாக நாங்கள் வந்து என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா கேஸ் கொடுப்போம் அப்படிங்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க ஸோ இந்த அளவுக்கு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் நார்த் ஸ்ட்ரீம் ஒன் நார்த் ஸ்ட்ரீம் டூ அந்த ரிலேட்டட் கண்ட்ரீஸ் ஓகேங்களா எங்கே வருது எந்த சீயே எந்த சீலேருந்து எந்த சீல பாஸ் ஆகுது இந்த அளவு தெரிஞ்சுக்கிட்டால் போதும் ப்ரிலிம்ஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்து வந்து எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸ்க்குள்ளே அடுத்து நம்ம இன்றைக்கான இந்து எடிட்டோரியல்ஸை பார்க்கலாம் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வி நீட் எ ஃபாரஸ்ட் லெட் சிஓபி டுவெண்ட்டி செவன் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க ஓகேங்களா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் இது வரைக்கும் கான்ஃபரன்ஸ் ஆஃப் பார்ட்டிஸ் இருபத்தாறு நடந்திருக்கு ரீசெண்டாக பார்த்திங்க அப்படின்னா கிளாஸ்கோவில் நடந்துச்சு ஓகேங்களா இப்போது இந்த ஆர்டிக்கலில் என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா டெக்னாலஜியை வந்து நம்ம என்விரான்மெண்ட்டை ப்ரொட்டெக்ட் பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஆனால் வந்து நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது எதில் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷனில் அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் இவங்க பேசியிருக்கக்கூடிய விஷயம் ஓகேங்களா ஸோ இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம வந்து ஒன் பாயிண்ட் ஒன் டிகிரி செல்சியஸ் அளவுக்கு பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோபல் ஹீட்டிங்கை ஃபேஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனையை க்ரியேட் பண்ணுது இதுக்கு நம்ம யூஸ் பண்ணுற ஒரு மெக்கானிசம் என்ன அப்படின்னா டெக்னாலஜியை வந்து யூஸ் பண்ணி கம்மி பண்ணிடலாம்னு நினச்சிட்ருக்கோம் ஆனால் வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷனை தான் யூஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் என்ன அப்படின்னா இந்த கிளைமேட் சேஞ்சை கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் அப்படிங்கிறது இந்த ஆத்தர்ஸ் வந்து ஒப்பீனியனாக கொடுத்துருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா மூணு விஷயத்த நம்ம யோசிச்சுருக்கோம் அதாவது என்ன அப்படின்னா நெலக்ட்ரிசிட்டி அப்படிங்கிற ஒரு புது டேர்மை கொண்டு வந்திருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம் அப்படின்னா நான் எமிட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி க்ரீன் பவரை நோக்கி நம்ம போயிட்டுருக்கோம் அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா கார்பன் கேப்சர் அண்ட் ஸ்டோரேஜ் அதாவது என்ன அப்படின்னா இந்த கடலெல்லாம் இப்போ கடல் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மரம் இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம கார்பனை ஸ்டோர் பண்ணலாம் அந்த ஒரு பாயிண்ட் இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா பயோமாஸ் பயோஃபியூல்ஸை பற்றி நம்ம பார்த்துருக்கோம் ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாத்துலேயுமே நம்ம கம்மியாக தான் இருக்கும் அப்படிங்கிறத டேட்டா மூலயமா சொல்லியிருக்காங்க அதாவது பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு இந்த அளவுக்கு நெலக்ட்ரிசிட்டி தேவைப்படுது ஆனால் நமக்கு இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டு தேவைப்படுது ஆனால் நம்ம ஒர்க் பண்ணிகிட்டு இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா வெறும் நாள் தான் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி எல்லாமே கம்மியாக இருக்குது அப்படிங்கிறத சில டேட்டாஸ் மூலயமா அவங்க எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து கிளைமேட் சேஞ்ச் இந்த மாதிரி எல்லாம் க்ரீன் எக்கனாமி ஃபோக்கஸ் பண்ணுறது வந்து ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன
ஓகேங்களா ஸோ அதுதான் பார்த்தீங்க அப்படின்னா மோனோ கல்ச்சர் ஃபார்மிங் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் நம்ம ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபாரஸ்ட்டை நோக்கி அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட்டோட இம்பார்ட்டன்ஸை வந்து செவன் பாயிண்ட் சிக்ஸ் பில்லியன் மெட்ரிக் டன்ஸ் ஆஃப் சிஓ டூ இயர் வந்து அது வந்து கேப்சர் பண்ணிக்கும் ஸோ அது மூலயமா நம்ம பார்த்தீங்க அப்படின்னா கார்பன் எமிஷனை தடுக்கலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதே மாதிரி பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்னுமே முப்பத்தி ஏழு பர்சன்டேஜ் அளவுக்கு வந்து நம்ம தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கு என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா ஃபாரஸ்ட் கன்சர்வேஷன் மரம் நடுறது இருக்கிற ஃபாரஸ்ட்டை வந்து காப்பாற்றுறது ஓகேங்களா இந்த மாதிரி சில ஸ்டெப்ஸை வந்து இவங்க மென்ஷன் பண்ணியிருக்காங்க அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நமக்கு நல்லா தெரியணும் லேண்ட் வந்து ஒரு மிக சிறந்த சிஓ டு சிங்க் அப்படின்ட்டு சிங்க் அப்படின்னா அந்த கேப்சர் பண்ணக்கூடிய கார்பன் டை ஆக்சைடு வந்து இங்கே போய் சிங்க் ஆகுதோ ஓகேங்களா அதை தான் கார்பன் சிங்க்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்மளோட ஓஷன் வந்து ஒரு மிகப்பெரிய கார்பன் சிங்க் அதே மாதிரி நம்மளோட ட்ரீஸ் வந்து மிகப்பெரிய கார்பன் சிங்க் ஓகேங்களா ஸோ இந்த மாதிரி விஷயங்களை வந்து நம்ம எந்த அளவுக்கு அதிகப்படுத்துகிறோமோ அந்த அளவுக்கு கிளைமேட் சேஞ்ச் மாறும் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த நியூஸ் அனாலிசிஸ்குள்ளே போயிடலாம் ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா கொலிஜியம் சிஸ்டமில் இருக்கக்கூடிய பிரச்சனைகளை பற்றி பேசுது ஓகேங்களா ஸோ கொலிஜியம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் அதாவது என்ன அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் ஜட்ஜஸாக அப்பாயிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பார்த்தீங்க அப்படின்னா எப்போவுமே பிரசிடெண்ட் பண்ணுவார் அந்த பிரசிடெண்ட் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு கொலிஜியம் கன்சல்ட் பண்ணி தான் என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா இந்த ஜட்ஜஸை அப்பாயிண்ட் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸோ இந்த கொலிஜியம் சிஸ்டம் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா நிறைய இதில் பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறது தான் இந்த ஆர்டிக்கலில் வந்து டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதை பற்றி பார்க்கலாம் இப்போ வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா சீஃப் ஜஸ்டிஸ் ஆஃப் இந்தியா வந்து இவரோட டேர்ம் வந்து முடிய போகுது ஓகேங்களா ஸோ அடுத்து வந்து அப்பாயிண்ட்மெண்ட் பண்ணுறதுல பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய பிரச்சனை இருக்குது அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் இவர் நிறைய பாயிண்ட்ஸ் மூலிமா பேசியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய நேம்ஸ் வந்து சஜெஸ்ட் ஆகுது ஓகேங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மெயினாக இப்போ வந்து ஃபோக்கஸில் இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜஸ்டிஸ் டிஒய் சந்திரச்சோ அப்படிங்கிறவர் ஓகேங்களா ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வேறு வேறு பேரும் வருது ஆனால் என்ன அப்படின்னா இவங்க வந்து மீட் பண்ண மாட்டேங்கிறாங்க கொலிஜியம் சிஸ்டமில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மீட் பண்ணி ஒரு முடிவு எடுக்கணும் அந்த மீட்டிங் நடக்க மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத பற்றி சொல்லியிருக்காரு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா ஒரே இடத்துல இருக்கக்கூடியவங்க வந்து மீட் பண்ணாமல் இருக்கிறது பார்த்திங்க அப்படின்னா இது பிரச்சனையாக இருக்குது அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்ஸ்ட்ரா கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி அண்ட் நான் கான்ஸ்டியூஷனல் பாடி இந்த கொலிஜியம் ஓகேங்களா அதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா எந்த வகையிலையும் பார்லிமெண்ட்டோ இல்லை வேறு யாரோ பவரை என்ஜாய் பண்ண முடியாது இந்த கொலிஜியமை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த கொலிஜியம் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக சுப்ரீம் கோர்ட் மெம்பர்ஸ் தான் இருக்காங்க ஓகேங்களா அது ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஜட்ஜஸாக இருப்பாங்க ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா என்ன அப்படின்னா வேறு யாரும் இந்த இதில் பார்ட்டிசிபேட் பண்ண முடியாது பவரை கெயின் பண்ண முடியாது ஓகேங்களா ஸோ இதுக்காக தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா முன்னாடி நேஷ்னல் ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட் கமிஷன்னு கொண்டு வந்தாங்க ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா அதில் லா மினிஸ்டர் கூட மெம்பராக இருந்தார் ஆனால் என்ன ஆச்சு அப்படின்னா சுப்ரீம் கோர்ட் வந்து அது வந்து இன்வேலிட் அப்படின்னு சொல்லிடுச்சு ஓகேங்களா ஸோ இதனால் பார்த்திங்க அப்படின்னா கம்ப்ளீட் கண்ட்ரோல் வந்து அப்பாயின்மெண்ட்டில் சுப்ரீம் ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஜட்ஜஸ் கிட்டே இருக்குது இந்த கொலிஜியம் கிட்டே இருக்குது ஆனால் இந்த கொலிஜியம் வந்து ப்ரா வந்து என்ன அப்படின்னா ஜுடிஷியல் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் பண்ண முடியலை அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா பிரச்சனையாக இருக்குது ஸோ இதில் ரிஃபார்மை கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது தான் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த எடிட்டோரியலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதை பற்றி இங்கே சொல்லியிருக்காங்க இது பாலிட்டியில் ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட் ஓகேங்களா சேலஞ்சஸ் இன் அப்பாயின்மெண்ட்ஸ் ஆஃப் கொலிஜியம் ஓகேங்களா கொலிஜியமில் இருக்கக்கூடிய நெகட்டிவ்ஸ் அப்படின்னு கேட்டாங்கன்னா இந்த ஆர்டிக்கலில் இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸை இங்கே யூஸ் பண்ணலாம் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு நம்ம அடுத்த இது பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்ம அடுத்த எடிட்டோரியலில் பார்க்கலாம் த வார் அகேன்ஸ்ட் இல்லீகல் கூட்ஸ் ஆஸ் இந்தியா ஃபைட் அப்படின்ட்டு ஓகேங்களா இங்கே இல்லீகல் கூட்ஸை பற்றி பேசியிருக்காங்க இல்லீகல் கூட்ஸ் அப்படின்னா ஆல்மோஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா நிறைய விஷயத்தில் இந்த மொபைல் 
அதிக அளவில் புழக்கத்தில் இருக்கும் ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இதில் மெயினாக பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போ தீபாவளி வரப்போகுது அந்த தீபாவளியில் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோஸ்ட் காமனாக இந்த சைனீஸ் கூட்ஸ் வந்து ஆக்கியூப்பை பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இதெல்லாம் பார்த்திங்க அப்படின்னா நம்மளோட டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியை பெ மிகப்பெரிய லெவலில் பிரச்சனை பண்ணோம் ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இப்போது ஆத்ம நிர்பர் பாரத் அப்படின்னு நம்ம கவர்மெண்ட் கொண்டு வந்திருக்கு ஸோ இது வந்து என்ன சொல்ல வராரு அப்படின்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு கம்மியான வேலையில் தயாரிக்கணும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா இது எப்பப்பெல்லாம் நடக்கும் அப்படிங்கிறத நான் சொன்னேன் இது மோஸ்ட் காமனாக என்னென்ன கேட்டகரி ஆஃப் பொருளில் நடக்கும் அப்படின்னா மொபைல் ஃபோன்ஸு டொபேக்கோ ப்ராடக்ட்ஸு ஆல்கோஹாலிக் பெவரேஜஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா இல்லீகல் மார்க்கெட்டிங் நடக்கும் ஓகேங்களா ஸோ டொபேக்கோனால் இந்த என்ன அப்படின்னா புகை பிடி புகை இருக்குது இல்லையா புகையில் இந்த மாதிரி விஷயம் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா சிகரெட்டு ஆல்கோஹால் அப்படின்னா இந்த வைனு ஓகேங்களா ஸோ இதில் வந்து என்ன அப்படின்னா இல்லீகல் மார்க்கெட் வந்து அதிகமாக நடக்கிறது ஓகேங்களா ஸோ இதை தடுக்கிறது வந்து ரொம்ப அவசியம் அப்படிங்கிறத இந்த ஆர்டிக்கலில் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஸோ அதுக்கு என்னென்னலாம் பண்ணணும் அப்படின்னா டேக்ஸஸை வந்து ரேஷ்னலைஸ் பண்ணணும் ஓகேங்களா இந்த மாதிரி இல்லிசிட் ட்ரேடை வந்து தடுக்கிறதுக்கு அது மட்டும் இல்லாமல் என்ன அப்படின்னா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இங்கே இருக்கக்கூடிய டொமஸ்டிக் மேனுஃபேக்சரர்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா மோட்டிவேட் பண்ணணும் ஓகேங்களா எப்படி இன்சென்டிவ்ஸ் கொடுத்து ஸோ அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த இல்லீகல் ட்ரேடை வந்து தடுக்கிறதுக்கு இந்த மாதிரி சீப்பர் குட்ஸை தடுக்கிறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா குளோபல் பிராண்டு ஓகேங்களா இப்போ வந்து ஏதாவது ஒரு ஷர்ட் தயாரிக்கிற ஒரு குளோபல் ஓகேங்களா ஏதாவது பிராண்டு நிறுவனம் ஓகேங்களா அந்த நிறுவனத்தை வந்து இந்தியாவிலே வந்து தயாரிக்க சொல்லணும் ஸோ அப்படி தயாரிக்க சொல்லணும் அப்படின்னா அது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா நமக்கு எஃப்டிஐயாக மாறும் ஓகேங்களா எஃப்டிஐயாகவும் மாறும் அதே மாதிரி டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரிக்கும் பெரிய லெவலில் அஃபெக்ட் ஆகாது ஓகேங்களா ஸோ அதை தான் வந்து இங்கே மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இன்னும் டெக்னாலஜியாக யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இல்லீகல் ட்ரேட்ஸை வந்து தடுக்கலாம் அப்படிங்கிறத ஸ்மார்ட் டாக்ஸேஷன் ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் ஆன் ப்ராஃபிட் ரெப்ரேட்ரேஷன் அதுக்கப்புறம் பார்த்திங்க அப்படின்னா லா என்ஃபோர்ஸ்மெண்ட் எல்லாம் ஸ்ட்ரிக்ட் பண்ணணும் ஓகேங்களா அதுக்கு சட்டத்தை வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்ட் ஆகணும் அப்படிங்கிறதையும் சொல்லியிருக்காரு அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா லோ குவாலிட்டி குட்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்ச அளவுக்கு பேன் பண்ணணும் இப்போ நம்ம நிறைய சைனீஸ் ப்ராடக்ட்ஸை வந்து பேன் பண்ணியிருக்கோம் அதே மாதிரி ஓகேங்களா அடுத்து பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி ஆர்டிஃபிஷியல் பிளாக் செயின் இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணி நம்மளோட டொமஸ்டிக் இண்டஸ்ட்ரியை வந்து இம்ப்ரூவ் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதையும் மென்ஷன் பண்ணியிருக்காரு ஓகேங்களா ஸோ இது வந்து பார்த்திங்க அப்படின்னா எக்கனாமியில் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டான எடிட்டோரியல் ஓகேங்களா ஸோ இதை முடிச்சுட்டு ஆல்மோஸ்ட் இன்றைக்கான எல்லா நியூஸ் அனாலிசிஸும் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் எடிட்டோரியல் அனாலிசிஸும் உங்களுக்கு மென்ஷன் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் இதே மாதிரி கண்டினியூஸாக சப்போர்ட் பண்ணிவிட்டு வாங்க ஸோ தட் டெய்லியுமே இதே மாதிரி இனிஷியேட்டிவ்ஸாக கொண்டு வர முடியும் ஓகேங்களா ஸோ தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் நாளைக்கு இன்னொரு அனாலிசிஸில் மீட் பண்ணுறேன் அது வரைக்கும் டேக் கேர் பாய் நன்றி வணக்கம்